Hi friends, welcome to our channel Commerce Made Easy. Today we are discussing the theories of capital structure. One among them, net income approach. Uh, theories of capital structure are among the discussion model. Theories of capital structure are in between. I will explain the theory explain the, uh, the relationship among capital structure, cost of capital, and value of the firm. Now, we have a few theories. There are many theories that affect the capital structure and value of the firm. There are many theories that affect the capital structure and value of the firm. There are many theories that affect the cost of value of the firm and market price of share. There are many theories that affect the cost of capital and value of the firm. There are many theories that affect the net income approach, net operating approach, traditional approach, Modi Giliani and Miller approach. Vocês cost of capital and value of the firm is not affected by the capital structure. There is no relevance to the capital structure. The value of the firm is not affected by the capital structure. We will go to the net income approach. It is a relevance theory. That is the value of the firm in a capital structure. It is the effect of the firm in a net income approach. It is suggested by Durand. Durand is suggested by Durand. The firm in a relevance theory is because capital structure is relevant. Relevant dan nolak dana. Jadi value of the firm ni efektif je ini nolak capital structure. Capital structure ni kita kaya am the proportion of debt and equity ane capital structure ni baru ini nolak. Apo orang levered firm ane. Levered firm means a firm that finances its assets by equity and debt. Equity and debt tu mesti itu orang tu fund raise ini nolak. Firm ini ane levered firm ni baru ini. An levered firm ni orang ramai equity matre an dah tu orang debt ni dia ni nolak. Debentures issue je. यादे इक्विटी वेच मात्रम इक्विटी मात्रम रहिसे है ना फर्म आणा अनलिवर्ड फर्म पर इबडे नेटिंग का मॉप्रोच ले बारे ना ना बारे ना लोरे लिवर्ड फर्म में ना दिया बच्चम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉर्ड क्या आने वैल्यू ऑफ द फर्म कूट आने बच्चम अनेके मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स है कूट आने बच्चम � can minimize the overall cost of capital. Our overall cost of capital reduce and thereby increasing the value of the firm and the market price of equity shares. Otherwise, in the market value in the equity shares in the market value put an item and NI approach overall cost of capital value of the firm put an item increasing the proportion of debt in the capital structure. Capital structure leh debt in deh, debentures in deh amount deh kudi kudi beri wangan gila, amount deh kudi dalat itu use ayu wangan, debentures, alangi debt deh financing kudi dalat itu use jayu wangan gila, ah firm ina, alangi deh overall cost of capital leh korak ke ane, value of the firm kuda ane, patjum, ingin deh relevant ane capital structure, value of the firm ina, no kumpul relevant ane, ini barai ina theory ane netting gam approach. Another thing is assumptions. One thing is the cost of debt is less than the cost of equity. The cost of debt is less than the cost of equity. We will consider the value of the firm. We will not consider the value of the firm. We will not consider the value of the firm. Risk perception of investors is not changed by the use of debt. If you use debt, 
ഡെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിസ്ക് പെർസെപ്ഷൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും അസംഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തിയറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആവാൻ രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ലോവർ ദാൻ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ ഈസ് എലമെന്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ആണ് ഒരെണ്ണം അവിടെ വരുന്ന റിസ്കിന്റെ കേസാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഡെറ്റ് ഡെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന റിസ്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ റിസ്ക് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റിട്ടേൺ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും എന്നാൽ ഇക്വിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഡിവിഡൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും റിസ്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തും കൂടണം റിട്ടേണും കൂടണം അങ്ങനെ റിസ്ക് എലമെന്റിന്റെ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഒരു റീസൺ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് എ ഡിഡക്ടബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് എ ഡിഡക്ടബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ടിനാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ടാക്സ് ബെനഫിറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിനെ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയാം ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എസ് പ്ലസ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെറ്റും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ സമ്മിനെയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ ഐ അപ്രോച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എസ് പ്ലസ് ഡി എസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അതായത് ഏണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡ് ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ഏണിങ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആണ് അതായത് ഇ ബി ഐ ടി ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ആർക്ക് പോകുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പോകുന്നത് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കിട്ടും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെറ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെറ്റ് എത്രയാണോ ഡിബെൻഡേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെറ്റും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം കിട്ടും പിന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ ഐ അപ്രോച്ച് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കെ ഒ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ ബി ഐ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി അതായത് ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സിനെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഡെറ്റ് ഫിനാൻസിങ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം കൂടും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണിത്
two lakhs eight percentage debentures issued. And I'm the other case is no debt. Then our capital structure is debt. Illa or under word form. Ah, na. In our second case is delivered delivered account. That is debentures issued. Jai no. That two lakhs debentures are issued. Jai na. Then market value of debt on varane two lakhs. Ah, na. And the interest eight percentage. Illa. Third situation is debenture debt is increased to rupees three lakhs. 2 lakhs in minimum and then 3 lakhs in order to put it on the other 8 percentage of debentures 8 percentage IDQ interest equity capitalization rate 10 percentage is on your net income to buy another 80,000 on a pay a moon a situation in the number of value of the firm on overall cost of capital in Verna change and on and on a number of no can other but they have partner and I approach the partner in the care value of the firm and every from first to get the debt till that there is a no debt and down the case of the two lakhs of debt are keep in need of the video put it three lakhs are kept on debt to financing and they are not a good in order moon a situation in the no come or a city or another situation in land and I'm the situation at two lakhs so under when I'm the situation are the cool it three lakhs I have a debt financing good and then such a value of the firm could not do overall cost of capital or in the end and then I'm left check a I'm on the but calculate the value of the firm and overall capitalization rate overall cost of capital according to any approach number the equation area value of the firm the bar in B is equal to s plus Diana s means a market value of equity shares plus market value of the benches data Okay, I'm going to give it a EBI to the net income down the turn to L3 can a 80,000 net income the bar in other LR to 80,000 and 80,000 with a 80,000 a lot of them EBI to say man up it ram on a EBI to come up with an editing and it operating income the bar in the 80,000 on other than the number and they do yeah I'm to kind of indicate another as soon as soon to do it can I'm as soon to do it can I'm D and do it in a D number of I learned D in order in a cost market value of debt number of I learned the market value of debt on where another first case is a little on a first case is a little second case is a two lakhs on a third case is a three lakhs on a country can another and then I saw on a country can another either market value of equity shares and I'm kick question area market value of equity shares and we can on the only EBI to know and they got in rusty or a key and rusty or change a back to the earnings are called on equity shareholders in all of the honor I know the number a number equity capitalization rate at 10 percent is on the total that play to the guy in a letter I'm can do it on earnings available to equity shareholders with them I earnings available to equity shareholders interest to culture in a kit up Pena equity capitalization rate apply je ini berdaya, nama kita itu item S item market value of equity shares item. Okay, apam interest itu aku berdaya less interest. Apa eight percent deh jangan interest itu baru ini. First case ini interest ni nila ane, karena apa dia debt nila. Second case ini ane baru ini apam, nama kita itu dikit na debt itu baru ini two lakhs ane, two lakhs ini eight percent deh, apam sixteen thousand deh. First case ini nila, second case ini ada sixteen thousand deh. Third case is debt to be in a booty turn down on the three lakhs I am not from three lakhs in the eight percent data from twenty four thousand about the third case is interested twenty four thousand to it in a either minus aim but then the EBI to the num I am minus aim but then I'm going to get them earnings available to equity shareholders equity shareholders in a code of it in a portion of earnings at the end of it but first case in the first case in a eighty thousand in a nil on a interest of a eighty thousand data Eighty thousand in the sixteen thousand to work about sixty four thousand eighty eighty thousand in the twenty four thousand to work about the fifty six thousand eighty by the honor any available to equity shareholders in the not in the end I'm capital equity capitalization rate a ke ten percentage a cost of equity cost of debt to a put on the idiom constant idiom by but I don't know give it a ten percentage equity capitalization rate ten percentage even ten percentage even ten percentage Okay, yeah, that place in between a number of the item market value of equity with them with 80,000 in the capitalization to be within 8 lakhs 64,000 in a capitalization to be within a 6 lakh 40,000 to be 56,000 in a capitalization to be within a 5 lakh 60,000 in it about 8 lakhs 6 lakh 40,000 5 lakh 60,000 in a and a good a market value of the bunches and then I'm adding a first case in a number of under no market by the bunches in a new lana 
രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഡിബെൻജേഴ്സ് ഇഷ്യൂ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു ലാക്സ് ആണ് അത് എഴുതി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ അത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ലാക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻജേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം കിട്ടും അവിടെ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ലാക്സ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നോക്കിക്ക് ഡിബെൻജർ ഇല്ലായിരുന്നപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം എയ്റ്റ് ലാക്സ് ആണ് ഡിബെൻജർ ടു ലാക്സ് ആയപ്പോഴ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയി കണ്ടോ നമ്മൾ ഡെറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് അത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയി എയ്റ്റ് ലാക്കിന് കൂടി എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയി ഡെറ്റ് ഫിനാൻസ് നമ്മൾ വീണ്ടും കൂട്ടിയപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് കൂടെ കൂട്ടിയപ്പം വീണ്ടും എന്താ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വീണ്ടും കൂടി ഇതാണ് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെറ്റ് ഫിനാൻസിങ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം കൂടും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പം എയ്റ്റ് ലാക്സ് ടു ലാക്സ് ആയപ്പം എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്സ് ആയപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു ഡെറ്റ് ഫിനാൻസിങ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം എന്ത് ചെയ്തു കൂടി ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാണ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി ഐ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം ആണ് നമുക്ക് ഇ ബി ഐ ടി ഫസ്റ്റ് കേസിലും സെക്കൻഡ് കേസിലും തേർഡ് കേസിലും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ലാക്സ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓവറോൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് കിട്ടും നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ലെ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ലാക്സ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എ കേസിൽ ഡെറ്റ് ഇല്ലാത്ത കേസ് ബിയില് ടു ലാക്സ് ഡെറ്റ് സിയില് ത്രീ ലാക്സ് ഡെറ്റ് ഇപ്പൊ ഡെറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെറ്റ് ഫിനാൻസിങ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കുറഞ്ഞു വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അത് നോക്കിയാൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അത് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി പിന്നെ അത് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആയി നോക്കിക്ക അപ്പം ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തെയും കുറയും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം എന്തെയും കൂടും എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെറ്റ് ഫിനാൻസിങ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം കൂടും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തെയും കുറയും ഇറ്റ് വാസ് എവിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡെറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഹാസ് ഡിക്രീസ് ഇതാണ് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ഇതിന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് അതൊരു ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആണ് ഈ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ആണ് ഈ പോകുന്നത് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ഇതാ കൂടി 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 വരുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ലിവറേജ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ലിവറേജ് മീൻസ് ലിവറേജ് മീൻസ് ഡെറ്റിന്റെ ഡെറ്റിന്റെ ഇത് കൂടി കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കേട്ടോ കുറഞ്ഞു 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 വരും അതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ ഐ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയായിരുന്നു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു അത് എല്ലാ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ ടെൻ പെർസെന്റേജ് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു അതായത് ഇൻട്രസ
use of more and more debt financing in the capital structure does not affect the risk perception of the investors idu nammude assumption aayittu kandadana pinne ignoring tax pinne parnirikkunnathu cost of debt is less than cost of equity cost of debt ivide 8 percentage um cost of equity 10 percentage um aayirunnu appo 8 percentage aayittulla cost of debt aayirikku endu koravu അത് കുറയാനുള്ള രണ്ട് റീസൺസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് റിസ്ക് എലമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് റിസ്ക് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇക്വിറ്റിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ റിട്ടേൺ കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് എ ഡിഡക്ടബിൾ എക്സ്പെൻസ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഡിഡക്ടബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ടാക്സ് ബെനഫിറ്റും കിട്ടും സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ലെസ് ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് ഇനി എൻ ഒ ഐ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് എം എം അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്